بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আমার প্রাণ প্রিয় বোধের ভাইয়া আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করতে আল্লাহ আমাদেরকে কবর আজাদ থেকে বাঁচা কবর আজাদ যে সত্য এটাকে বুঝা কোনো ধাবন করা সত্যি আল্লাহ দান করুকা আমাদের সমাজে করছে কেমন সবচাইতে বেশি অপরাধের সাথে মুসলিম সমাজ আজকে যার সাথে জড়িত তা হচ্ছে বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই অধিকাংশরা এটার সাথে সম্পৃক্ত আছে কিনা বলুন তো অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে আসবে নামাজি মুসলিম সমাজের কথা বলছি হিন্দুদের উপর কোন নামাজ নেই কাফের মুনাফিকদের উপর মুসলিমদের উপর কোন নামাজ নেই নামাজ হচ্ছে কাদের জন্য মুসলমানদের জন্য যারা ইসলামের দাবি করে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাক্ষ্য দিয়েছে এই দাবিদার যারা তাদের ব্যাপারে বলছি তারা ওই সব শুধু প্রস্তাব থেকে অপবিত্রতা আর আপনার অন্যের দুষ্ট্রুটি নিয়ে বর্ণনা করা একজনের দুই অন্যজনের কাছে বর্ণনা করা এই ছোটখাটো অপরাধের সাথে জড়িত তা নয় বড় অপরাধ নামাজ তরব করার সাথে আজ প্রতিটি পরিবারই প্রায় জড়িত এমন কয়েকটি পরিবার বাংলার বুকে আপনি দেখাতে পারবেন যে পাঁচ নামাজ তারা পড়ে খুব কম অথচ মুসলিম সমাজ আমরা দাবি করে থাকি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর বৃহত্তম মুসলিম দেশ এটা আমরা বলে থাকি আমার বন্ধুগণ এই নামাজ তরক করার শাস্তি যেমন আখেরাতে রয়েছে দুনিয়াতেও রয়েছে কবরেও রয়েছে আল্লাহ রবুল বলেছেন তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাজল থাকবে দুনিয়াতে আল্লাহ তারা তাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিবে অমান আর দিকি ফাইনালা আপনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পাবেন যে তারা খুব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করছে মিথ্যা দূর থেকে সেটাকে অতি সুখময় মনে হতে পারে কিন্তু ভিতরে সেটা একটা জান নামের একটি নীর হতে পারে না একটি অশান্তিপূর্ণ জীবন সেটা ভিতরে যদি আপনি যান তাহলে সেটা বুঝতে পারবে কারণ আল্লাহ আলমিন বলেছেন এই কথা বেলামাজিদের জীবনকে আল্লাহ তালা সংকীর্ণ করে দিবেন অপরাধের জন্য তোমরা জাহান নামে এসেছ কেন তোমরা জাহান নামে হলে তখন জাহান নামেরা জবাব দিবে অন্যতম একটি কারণ সুতরাং কোরআন বলছে 
পাপ থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন আপনার হাতের কুঠি আছে আপনার ঘরে আছে যে কোনো মুহূর্তে আপনি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন না বুঝুন আমার বন্ধুগণ আরেকটি অপরাধের সাথে মুসলিম সমাজ জড়িত তা হচ্ছে আর রিবা সুদের সাথে জড়িত সুদের সাথে জড়িত আজকে মুসলিম সমাজ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আলী সাল্লামকে দেখানো হলো তিনি পথ চলতে ছিলেন কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলেন একটি রক্তের নহর নদী নহর দেখতে পেলেন যেখানে রক্ত আর একজন ব্যক্তি সে ওই সমুদ্রের ভিতরে সাত ডাকছে ব্যক্তিটি যখন সমুদ্রের ভিতর থেকে কিনারায় আসতে চায় তখন তাকে পাথর দিয়ে আঘাত করে আর একজন ব্যক্তি তাকে সেই সমুদ্রের ভিতরে নিক্ষেপ করে দেয় এবার এই ব্যক্তিটি এরকম করতেছিল তার কারণ জিজ্ঞাস করা হলে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আলাই সাল্লামকে জবাব দেওয়া হলো এই ব্যক্তিটি হলো সুদ খুর যে ব্যক্তি সুদ খাইতো निकटवर्ती আমাদেরকে আল্লাহ তালা হেফাজত করুক আমার বন্ধুগণ মুনিমগণ যখন কবরে যাবে সেই কবরটা কি হচ্ছে বলুন তার জন্য কবরটাই হচ্ছে জান্নাত কবরকে আল্লাহ তালা প্রশস্ত করে দিবেন আপনার জন্য নামাজ সহযোগী হয়ে যাবে দান খায়রা সদ্গা সহযোগী হয়ে যাবে এভাবে করে আপনারা সদাবল করুক আপনার পাশে দাঁড়াবে কবরে আজকে মমিনগণ যদি নামাজে ভীতিপ্রদ হয় নামাজে যত্নবান হয় নামাজকে জীবনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় এই যে উন্নত চরিত্র এই চরিত্র যেমন তার বাড়িতে সফরে আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে আনন্দময় অবস্থা দুঃখময় অবস্থা কোন অবস্থাতেই সুস্থতায় অসুস্থতায় নামাজকে যেমন ভুলে যায় না একজন মুমিন কবরে গিয়েও সে এটাকে ভুলে যাবে না যদিও কবরে তার নামাজের কোন প্রয়োজন নেই নামাজকে বাদকে আল্লাহ তারা তাকে মাফ করে দিয়েছেন এখন আর তার উপর এটাকে আবশ্যক করে দেওয়া হয় কিন্তু যেহেতু সারাটি জীবন शस्ती चाहिए सम्मानित करो अवमानित আল্লাহর <laughs> সূর্য যেন ডুবে যাচ্ছে এই সময়টুকু হবে এরকম একটা অবস্থা বোঝা যাবে এরপরে ব্যক্তিটি বসবে ব্যক্তিটি বসার বসার পরে তার দু চোখে করবে এরপরে বলবে 
আমাকে ছেড়ে দাও আমি নামাজ আদায় করব যেহেতু নামাজ হচ্ছে তার কাছে সবচাইতে প্রিয় জিনিস নামাজ নামাজ সফরে ঘুরে যাইনি যখন আকাশ পথে সফর করেছে ভুলে যাই যখন গাড়িতে সফর করেছে নামাজকে ভুলে যাইনি অসুস্থ হলে পরে নামাজকে ভুলে যাইনি আনন্দময় অবস্থায় নামাজকে ভুলে যাইনি আজকে মৃত্যুবরণ করেছে আজকেও সে ভুলে যাবে না জান্নাতের সুখ শান্তি পাবে আল্লাহ তার আত্মাটিকে অপমানিত করবেন না লাঞ্ছিত করবেন না তেরেস্তাগন সেই লোহার হাতুড়ি দিয়ে তাকে আঘাত করবে না তার সামনের দিক থেকে পিছনের দিক থেকে তার চেহারা এবং পিছনে কখনো তারা আঘাত করবে না বরং তাকে সম্মানিত অবস্থায় রাখা হবে যেহেতু দুনিয়াতে আল্লাহ কে সে সম্মান দিয়েছিল রাসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শকে সে সম্মান দিয়েছিল অবাধ্য কখনো হয় নাই এ সম্পর্কে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আলাইসাল্লাম বলছেন একজন ভূমিন ব্যক্তির আত্মা জান্নাত এমন অবস্থায় থাকবে একটি পাখির মতো যে পাখিটিকে জান্নাতের বৃক্ষের সাথে যাকে বাধা হয়ে যাবে জান্নাতের বৃক্ষের সাথে যাকে বাধা হয়ে যাবে এমনকি এই রোহটিকে তার শরীরে ফিরে দেওয়া পর্যন্ত কেমতের দিন পর্যন্ত সে এইভাবে জান্নাতে জীবনে থাকবে অন্য আদিসের মধ্যে এসে এসেছে যে জান্নাতে সবুজ পাখির ভিতরে সেই মুমিনদের রোহ গুলো থাকবে জান্নাতে আপনার একটি পাখির মতো আপনার রোহটি থাকবে সেটা একটি গাছের ভিতরে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে আপনি এক জাতি আর কি চান আপনি কি চান আপনার রোহ আপনার আত্মা জান্নাতে থাক এটা কি চান আপনি আপনি কি চান যদি চান তাহলে মুমিন হতে হবে কি হতে হবে বলো মুমিন হতে হবে মুমিন হতে হবে তাহলে আমার ভাইয়া এই জন্য আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কি সুন্দর করে দোয়া করেছেন যে আল্লাহ একজন মুমিন যখন মারা যায় তখন জানা যান নামাজে রাসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন জাম্মা তুমি কি করো বলেন তো দোয়াটা জানাজা নামাজে যে দোয়াটি করা হয় কি বলেন তুমি তার মাদালকে প্রশস্ত করে দাও তার জায়গাটিকে তুমি প্রশস্ত করে দাও এরপরে কি আলহামদুলিল্লাহ জাল্লা এই মমিন ভিত্তিকে তুমি কি করো গুসল দিয়ে দাও বিল মা ও সেলজ বলবা পানি দ্বারা বরফ দ্বারা ঠান্ডা দ্বারা তাকে গুসল দিয়ে দাও জান্না তাকে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করাও এরপরে কে কে এসেছে যে তার যে স্থান ছিল তার ওই স্থানের চাইতে আর উত্তম স্থান দান করো তার যে হাল ছিল এই হালের চাইতে তুমি তাকে উত্তম হাল দান করো সুবাহ এটা হলো মুমিনদের মর্যাদা মৃত্যুর পরে এগুলো পাবে একজন মুমিন আমার বন্ধুগণ আসুন আমরা আল্লাহ থেকে ফিরে যাই আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামের আদর্শের দিকে ফিরে যাই তাহলে দুনিয়া ও আমাদের জন্য হবে কল্যাণকর আর আখেরাত হবে অধিক কল্যাণকর প্রিয় বন্ধুগণ এই যে 
কবরের আজাবের কথা আমরা শুনলাম ভাই এটা থেকে আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি আজাব থেকে আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি আজাব থেকে যদি আজকে আমরা বাঁচতে চাই তাহলে আমার যে নীতিমালা আছে সেগুলো আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে প্রিয় বন্ধুগণ আজকে আমাদের এই সৌদি আরবে এক কঠিন আজাব শুরু হয়েছে তাই না নিরাপত্তা নেই প্রতিটি মানুষ আজকে ভয়ে ভীত সন্তুষ্ট প্রত্যেকটি মানুষ আজ আতঙ্কের মধ্যে জীবন যাপন করছে যে ব্যক্তি অপরাধী আর যে অপরাধী না সকলেই যেন ভয়ে আজ আতঙ্কিত বন্ধুগণ এটা তো একসময় ছিল না এক বছর আগেও তো এটা ছিল না এক সময় তো এমন ছিল যে যারা অবৈধ ছিল তারা কাউকে টাকা পয়সা দিয়ে বলতো আমাকে পুলিশ দিয়ে ধরাই দেব তাই না এখন এই সাহস কার আছে এই সাহস কার আছে বলুন আজকে আশ্রয় আপনাকে কেউ আশ্রয় দিতে ভয় করছে আমার বন্ধুগণ এই যে মানুষের নিরাপত্তা মানুষ নিরাপত্তা হীনতায় জীবন যাপন করছে এগুলো মূলত সৌদি সরকারের ক্ষমতা নেই কোন মানুষ মানুষের ক্ষমতা নেই এগুলো হচ্ছে আকার যিনি সৃষ্টি করেছেন যিনি আরশে আজিমের মালিক তার ইশারাই হচ্ছে তার ইচ্ছা এগুলো পরিচালিত হচ্ছে এটা তার ইচ্ছার বাহিরে নয় কেননা আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী পরিচালনা তার হাতেই রয়েছে এই সম্পর্কে আল্লাহ সেই মহান সত্তা যার হাতে হচ্ছে রাজত্ব যার হাতে হচ্ছে মূল রাজত্ব যার হাতে তিনি তো সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে আপনাকে নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে আপনাকে সম্মানিত অপমানিত করার ব্যাপারে সকল কিছুতে তার ক্ষমতা রয়েছে তিনি হচ্ছেন আমার বন্ধুগণ সে আল্লাহ রকুল আলমিন আমার আপনার নিরাপত্তা কে আজকে কেড়ে নিয়েছেন কারণ হলো যে আল্লাহ তারা আমাদেরকে কবল করেছেন আমরা সেই নিয়ামতের কদর আমরা করি নাই বরং অপরাধ অন্যায় করেছি নামাজ পড়ি না প্রশ্ন করা হলে আমরা বলে থাকি ভাই শরিকা থেকে মাত্র বেতন পাই তিন সরিয়াল নয় ঘন্টা ডিউটি করি বাকি সময় আমি অপার টাইম করি ঘুমানোর সময় নাই নামাজের সময় নাই আল্লাহকে সেজদা দেওয়ার সময় নাই মদিনার বিভিন্ন ভিলাগুলোতে গিয়ে যাই মাত্র সপ্তাহে একদিন একটি ভিলাতে এক ঘন্টার আলোচনা করে থাকি তাদের কোন সারা পাই না সারা পাই না রান্না বান্না নিয়ে ব্যস্ত বলে ভাই এই মাত্র কাজ করে এসেছি আবার অন্যদেরকে বলি ভাই চলেন কোন সময় নাই এই মাত্র পার টাইম করতে যাব এভাবে প্রত্যেক মানুষ হলো ব্যস্ত আর ব্যস্ত আল্লাহ কোরআন শোনার সময় তাদের নেই কোরআন নাজিলের দেশে এসেছে রিজিক উপার্জন করার জন্য কোরআন শোনার সময় তাদের নেই এত ব্যতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবার আমরা আরব্বুল আলমিন তাদেরকে এত নিরাপত্তা দিয়েছেন 
এবার পালাবার কোন জায়গা নেই এখন প্রতিটি ভিলাতে যাবেন লোক পাবেন এখন কোরআন শোনা লোক পাওয়া যাবে যেহেতু অপার টাইম করা যাবে না করবেন তো কি যাবেন তো থাক আল্লাহ রব্বুল আলামিন সব পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি বলছেন ও হুয়াল কাহি ফাউক ইবাদি তিনি তার বান্দাদের উপর মহাপরাক্রমশালী তিনি ক্ষমতাশীল শক্তিধর সেই মহান আল্লাহ তাআলা তাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তার কোরআনকে অবহেলা করে কেউ মুক্তি পাবে না আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অনুমতি ব্যতীত কিছুই হচ্ছে না আল্লাহ তালা বলছেন গাছের একটি পাতা ও মাটিতে পড়ে না আল্লাহ জ্ঞান ব্যতীত আল্লাহ ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি পাতা ও মাটিতে পড়ে না আপনার মতো ব্যক্তিকে কেন জেলে বন্দি করা হবে এই সম্পর্কে আল্লাহ তালা জানবেন না কে বলেছে কে বলেছে আপনার আপনার রিজিকে সংকীর্ণতা আসবে আপনার ইনকামে সংকীর্ণতা আসবে এটা আরশে আজিমের মালিক জানবেন না আকাশ এবং জমিনকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেন না যিনি আপনার রিজিক দাতা জীবন দাতা মৃত্যু দাতা তিনি জানবেন না কে বলেছে তিনি সব জানেন সব জানেন তিনি তার ইচ্ছা এগুলো হয়েছে বান্দা নিজেরাই এগুলো উপার্জন করেছে তাই হয়েছে স্থলভাগে এবং জলভাগে যে বিপর্যয় হয় যে বালা মুসিবত আসে আল্লাহ বলেন সেগুলো হচ্ছে আস্বাদন করান আল্লাহ বলেন এই শাস্তি কেন দেই এই শাস্তি কেন দেই যাতে করে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এই জন্যই তাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন আল্লাহ শাস্তি দিচ্ছেন আবার আজাদ থেকে আল্লাহ আমাকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারেন যদি আমরা আবার সেই মহান আল্লাহর কাছে মাথাকে নত করে আল্লাহ এই নিয়ামককে যদি অনুধাবন করতে পারি আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে পারি আবার আল্লাহ সুবাহান তারা আমরা মনে করছি রিজিক পাবো কোথায় টাকা পাবো কোথায় ঋণ পরিশোধ কিভাবে হবে আল্লাহ বলছেন বান্দারে শুন যদি জনপদ বাসী ওই সব বান্দারা যদি আল্লাহর প্রতি আনন্দ আর যদি আল্লাহকে ভয় করত আল্লাহর আনুগত্য করত আকাশ এবং জমিন থেকে আমি আল্লাহ রবুনালাম তাদের জন্য বরকতের দরজাকে খুলে দিতাম কিন্তু স্বীকার করলো এই যে আল্লাহ পুনারামিনের সীমা লঙ্ঘন করলো এই জন্য 
আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম যা তারা উপার্জন করেছিল নিজের উপার্জন করেছি আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে আল্লাহ দিয়েছেন যদি আমরা আল্লাহ দিকে ফিরে যাই আল্লাহর কাছে যদি ক্ষমা প্রার্থনা করি আল্লাহ বলছেন তিনি একটি সুনির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন নিয়ামত দিয়ে তোমাদেরকে তিনি আত্মতৃপ্তি দিবেন করেছিলেন তিনি তোমাদেরকে জান্ন দান করবেন আলমদুল্লাহের কাছে যদি আমরা ফিরে যাই আবার তিনি আল্লাহ বলছেন তোমাদের শক্তিকে ক্রমান্বয়ে তিনি বৃদ্ধি করে দিবেন সম্মান মর্যাদা দিবেন আল্লাহ সব কিছু দিয়ে রহমত বরকত দিয়ে তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন যদি আমরা আল্লাহর কাছে তোবা করি ক্ষমা চাই মাথাকে লত করি তিনি দেখছেন তিনি শুনছেন তিনি দেখছেন তিনি অন্তরের সব কিছু জানেন আমি ঘরের ভিতর কি করি আমি কিভাবে উপার্জন করি আমি কখন ঘুমাই কখন ঘুম থেকে জাগ্রত করি আমি গুগলে গুগলে কি বলছি কি করছি সব দেখছেন ফেরস্তেগণ সব দেখছেন সব বিপুল আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে আর সেখান থেকে আমার উপর ফয়সলা হয়ে যাচ্ছে আমার বন্ধুগণ শক্তিশালী ভাবে আঁকড়ে ধরে ইনশাল্লাহ যদি জীবন যাপন করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে আজাদ থেকে বাঁচিয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ রকুল আলমিন আমাদেরকে মাফ করে দে কামিন মনে রাখবেন দুনিয়ার এই শাস্তি থেকে আজকে আমরা পালন করছি আজকে আমরা বাঁচার চেষ্টা করছি হয়তো কেউ বাঁচতে পারবে কেউ বা বাঁচতে পারবে না কিন্তু আখেরাতের আজাদ থেকে কোনো বাঁচার রাস্তা নেই কেউ আপনাকে সাহায্য করবে না আল্লাহ বলছেন মা রাহুল তাদের জন্য কোন অভিভাবক কোনো সাহায্যকারী কোন বন্ধু কেউ থাকবে না আপনার সাহায্য ব্যতীত আপনার হেফাজত ব্যতীত যে কথাগুলি আমরা শুনলাম আল্লাহ তালা আমাকে আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তফিক দান করুন বিশেষভাবে দোয়া করবো আল্লাহ কাছে